Sevgili çocuklar, bugün sizlere barışın, refahın, bolluğun, ölümsüzlüğün simgesi zeytin ağacını anlatacağım. Bakın burada bir zeytin dalı görüyorsunuz. Biz geçen hafta Şarköy'e zeytin toplamaya gittik. O dalı buradan sizlere getirdim. Bakın üzerinde boncuk gibi zeytinler var. Bu zeytin ağaçlarını babam ekti, onlara baktı, onları yazın yağmur yağmadığı zaman suladı, altlarını sürdü, gübre ekti altlarına, gübre attı. Böylece büyüdüler ve şu anda zeytin veriyorlar. Bakın buraya zeytinlerden yapılan ürünleri de getirdim. Zeytin toplaması çok zevkli, tam sonbaharda. Havalar güzel, doğa da çok güzel. Zeytin ağaçlarının altına büyük brandalar geliyoruz. Ondan sonra bir tarakla böyle zeytini tarayarak hiç incitmeden zeytinleri tarıyoruz. Böylece bu zeytinler alttaki sergilerin üzerine düşüyorlar. Ondan sonra onları alıp... Eleğe götürüyoruz. Onlar eleniyor, sınıflara ayrılıyor. Daha sonra yağlık olanları yağ fabrikasına götürüyoruz. Böyle yağ çıkartıyoruz. Zeytin yağ çok değerli ve çok yiyecek olarak besin değeri çok yüksek. En kaliteli yağlardan biri. Sonra altına düşen zeytinleri topluyoruz. Onlardan da böyle zeytin yağ sabunu çıkartıyoruz. Sonra zeytinlerin bir kısmından da zeytin kuruyoruz. Biliyorsunuz kahvaltımızın olmazsa olmazı zeytinler e, kurduğumuz zeytinlerden oluyor. E, bu kurulan zeytinlerde e, vitamin açısından e, çok zengin A, D, E, K vitamini var. Ayrıca kalsiyum bakımından da zengin. E, besin değeri çok yüksek. Ayrıca yaprakları da zeytinin çok değerli. Şu anda bu yaprakları araştırıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren, virüslere, bakterilere karşı ilaç gibi çayları yapılıyor. Ayrıca cilde ve mantar hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Yani her şeyle çok değerli bir bitki. Zeytin ağacı uzun yaşayan bir ağaç. O yüzden adına ölümsüz ağaç deniliyor. 2000 yıl yaşayan zeytin ağaçları var. Manisa'da 1650 yıl yaşamış bir zeytin ağacı var. Düşünün Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasından 350 yıl daha önce ekilmiş. O yüzden çok uzun süre yaşadığı için ölümsüz ağaç denilmiş. 300-400 yıl ortalama ömrü var zeytin ağaçlarının. Bir defa ekildikten sonra uzun yıllar ürün veren bir ağaç. Çocuklar zeytin ağacı tüm kutsal kitaplarda bolluğun, adaletin, sağlığın, Gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun kısacası insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. Ayrıca e, zeytin e, ağacı hakkında birçok efsane vardır. Bu efsanelerden birini ben size buradan anlatacağım. E, Oku, okumak istiyorum. Yunan mitolojisine göre Zeus kendisine en değerli hediyeyi verene kentin koruyuculuğunu verecektir. Bunun için bir yarışma açar. Denizlerin tanrısı Poseidon Zeus'a uzak diyarlara dahi uçarak gidebilen ve savaşta yenilmeyecek bir at armağan eder. Athena ise Zeytin ağacını. Yarışma çetindir. Çünkü ikisi de Zeus'a dünyanın en güzel hediyesini vermek isterler. Kuşkusuz dünyanın en uzak diyarlarına gidebilecek 
ve yenilmez savaşçı bir at mükemmel bir hediyedir. Ancak zeytin ağacı daha mükemmeldir. Zeytin ağacının muazzamlığı karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında dona kalmışlardır. Tüm hırsına ve kazanma isteğine rağmen Poseidon bile zeytin ağacından o kadar etkilenmiştir ki aralarındaki çekişmeye rağmen zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. Bunun üzerine Athena zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon'a verir ve öylece aralarındaki düşmanlık zeytin ağacının rakipsiz güzelliği karşısında yok olur. O günden sonra Athena'nın ismi Atina kentine verilir. Düşmana zeytin dalı uzatmak deyimi de e, neredeyse tüm dillere tam da bu mitten geçmiştir. Çünkü zeytin ağacı düşmanınızın dahi kıyamayacağı güzellikte ve kutsallıktadır. E, 2 Aralık 2019'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 26 Kasım'ı Zeytin Günü olarak ilan etmiştir. Bundan sonra 26 Kasım'da e, zeytin ağacı olanlar, zeytin ağaçlarının altında piknik yapacaklar, eğlenecekler, zeytinlerini toplayacaklar. E, siz de eğer yeriniz varsa... Oraya anneleriniz, babalarınızla zeytin ağacı dikin, e, büyütün onu, bakın ona e, yağmur yağmadığı zaman sulayın, altındaki e, otları toplayın, ona gübre verin ve büyüsün. E, sonra onun altında pikniklerinizi yaparsınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hı.